Hata kabla ya vumbi la Filipo Nyancha aliyekiri kuwa amewaua watu 19 kutulia mshukiwa mwingine amenaswa mjini Kiroka punde tu baada ya kumuua mhasiriwa wa sita. Polisi wamemkamata Bana Domondi kwenye barabara ya Sotiki kuelekea Kaplong baada ya wananchi kutoa habari hizo. Yasemekana Omondi alimuua mwanamke mmoja aliyekuwa amekodisha naye chumba katika hoteli moja iitwayo Obomo mjini Kiroka siku ya Ijumaa kabla ya kutoweka. Hali ya mshike mshike ilitanda mjini Kiroka baada ya habari kuzagaa kwamba kulikuwa na mshikiwa mwingine aliyemua mtu kisiri kama alivyokuwa akifanya Filipo Nyancha. Hata hivyo kwake mshikiwa bana Domondi mbio za sakafuni zilishe ukingoni baada ya kunaswa kwenye barabara ya soti kuelekea Kapsabet alipokuwa anatoroka. Kulingana na Uma ni hali yake ya shauku iliyomsaliti. Ni katika chumba hiki katika hoteli ya Obomo mjini Keroka ambapo ya daiwa Omondi alitekeleza mawaji hayo kukumdunga kisu mwanamke mmoja usiku wa Ijumaa iliyopita. Yasemekana Omondi alikodisha chumba kimoja pamoja na mwanamke huyo na baada ya kubugia pombe kwa muda alirejea chumbani humo kabla ya kumua mwanamke huyo majira ya saa sita usiku. Muhudumu katika hoteli hiyo ndiye aliyengamua mawaji hayo siku ya Jumamosi asubuhi. Ilibidi mlango wa chumba hicho uvunjwe kwani mshikiwa alikuwa ametoweka na ufunguo. Nisikia kerara tukakimbia hapa kwa koromba. Tukakuta kama hiyo mama anakaa kwa rochi ni hapo chini. Hitu tulikuwa tunaona ni damu ilikuwa inamwagaka tukasangana na tulikuwa ndo tunaona mbaya sana. Jamaa na marafiki wa mhasiriwa anedaiwa kuwa ni yatima waliduazwa kwani hawafahamu ni vipi alijitia mashakani. Alikuwa mtoto mdogo na mzuri sana anaonekana smart sana. Alikuwa nyeupe saiti. Mshikiwa huyo bana Domondi anadai kuwa wahasiriwa wengine katika miji ya Kisumu, Kapenguria, Siaya na Gwasi. Kwa sasa amepelekwa jijini Kisumu kwa udadisi zaidi. Dan Kanhemba Citizen Ipashe. Bungo Kishugu Martha Karua amesema wa Kenya wanafaa kuipitisha katiba iliyopendekezwa kwa sababu imeweka mikakati ya mfumo bora wa uchaguzi humu nchini. Akizungumza katika kampeni ya ndio katika eneo la Kitui Magharibi, Karua ambaye ni kiongozi wa NAC Kenya, alisema mfumo huo utakuwa na uwajibikaji. Alitumia nafasi hiyo kusambaza nakala za rasimu ya katiba kwa wenyeji. Karua ambaye ni waziri wa zamani wa sheria alisema hii ndio nafasi nzuri kwa mabadiliko kupatikana humu nchini vile vile alikashifu kipengee kuhusu ugavi wa rasilimali mashinani. Na pesa italetwa. CDF mnajua ni 2.5%. Yaani asilimbili na nukta tano kwa mia. County government itakuwa inapatiwa asili kumi na tano ya mia ya pesa za uma. Iyo ni kusema ni CDF marasiba. Sasa mambo yako ya maji, ya sitima, ya shule kama hii. Mipango hiyo yote, ile haieleweki kule na robi. Utakuwa unapanyia hapa kituwa. Wakereketu wa mrengu wa laa kwa mara nyingine wamedai kuwa wanalengwa katika msako dhidi ya wale wanaotoa matamshi ya uchochezi. Waziri wa elimu ya juu William Ruto anasisitiza kwa maoni ya vinara wa laa sharti yatiliwe maanani. Nao viongozi wa kidini wanaopinga katiba pendekezi wanasema kamati ya wataalamu ndio inayofaa kulengwa kwa kupendekeza kipengee cha ukabila katika umiliki wa ardhi ya kijamii. Wapinzani wa katiba iliyopendekezwa walielekeza ngoma ya laa katika maeneo ya Mosoriot, Keyo Kusini na Cheptiret ili kwa rai wenyeji waipige teke wakati wa kura ya maamuzi. Viongozi hao waliteta kuwa wenzao katika mrengo wa ndio wamewakashifu kama wanafik kuhusiana na tafsiri yao kuhusu vipengele mbalimbali. respect each other. We will respect their opinion to say yes for whatever reasons they have. They must respect our opinion to say no for the reasons we have stated. Vipengele kuhusu ardhi pia vilitiliwa uzito huku wabunge mbalimbali wakidai kuwa vinaweza kuzua migawanyiko nchini. 
Sasa hivi wewe ukisema katiba ni sasa. Kama hapana sasa ni sasa hivi. <laughs> Sio ni intimidation. Sio ni kushurutishwa watu, sio ni kuforce. Kama hapana sasa What do you mean? Na watu wa Sanjiri wanasema nini? Na huku kampeni za ndio na lazi kizidi kushika kasi na kuzua tofauti za kisiasa viongozi hao wa mrengo walao wamemhimiza rais Kibaki ajitenge na malumbano hayo Please your excellency rise up above this petty politics from this country Leave us the no leave the yes whoever wins you will be the winner in either way Nao viongozi wa kanisa wanaoipinga katiba pendekezi wamelalamika kuhusu kile wanachodai kuwa ni dhulma dhidi ya wakereketo wa wala katika msako unaoendelea kwa sasa dhidi ya wanasiasa wanaotoa matamshi ya uchochezi ikiwa basi a, katiba yenyewe tunapo ieleza njinzi imeandikwa ndio inalete hii chuki basi ipelekwe irudishwe tena njikoni a ipigwe vizuri ife ili tuweze kuileta kwa wananchi wa Kenya makasisi hao wanadai kuwa kipengee kinachofafanua swala la umiliki wa ardhi ya jamii kimebuniwa kwa misingi ya kikabila if they de describe land in terms of ethnicity can you interpret that provision without mentioning ethnicity aidha viongozi hao wa kidini wamekariri kuwa hakuna uwezekano wowote wa kujadiliana na serikali au mrengo wa ndio kuhusu vipengele tata kwenye katiba pendekezi na kusisitiza kuwa hatma ya rasimu hiyo itaamuliwa na wakenya wakati wa kura ya maamuzi mwezi agosti Francis Gashuri Citizen Nipashe Mtazamaji nitarejea hivi punde na tafakari ya babu pamoja na shajara ya leo lakini kwa sasa tupate mipasho Ukisema huyu naye ni nini? Wengine wasema watampata lini? Mpasho huu wa Kimalenga unamaanisha kwamba unapokidharau kitu, ukikiona hakina maana yoyote, kuna wengine wanatamani kama wangekipata. Naam. Kwenye tafakari ya babu wiki iliyopita niliruka kidogo kwenda kumtazama babu yangu. Sasa mara ghafla baada ya salamu akaniuliza hivi mnaposoma habari mnakuwa pale saa hiyo hiyo nikamwambia eh akaniuliza tena na zamani mlikuwa mnasoma habari mara moja tu lakini naona siku hizi mnasoma mara mbili saa kumi na usiku saa moja nikamwambia ndio mabadiliko basi yaonekana mambo ni mazuri nikamuuliza mambo gani akasema sasa ukisoma mara mbili si pia mwalipo mara mbili <laughs> mimi nikacheka uh, siku mjibu kitu maana mvaa kiatu ndiye ajuaye kimfinyapo kama angalijua wala singeuliza sasa nikamwacha yeye akitafakari uwanja wa Soka City hapa mjini Joburg Afrika Kusini ambapo timu ya Codivoa bila shaka imeweza kushinda mambo matatu kwa moja na timu ya Brazil. Hapa mimi naona kuna baadhi ya mashabiki ambao wameweza kufika hapa. Je, wewe utasemaje kuhusiana na mchuano wa leo kati ya Codivoa na Brazil? Uh, kwa hakika mechi ya leo imekuwa ni mechi ya kuvutia lakini jambo kubwa ni kwamba uh, kama tunavyojua kwa sasa hivi magoli yameweza kufungwa mengi ni magoli ya mikono. Ushafahamu? kama goli ilfabiano alofunga goli la pili kwa hakika wengi wameliona kwamba alikuwa we played our best but brazil is a strong team you know what i mean i'm from kenya i came here to support the ivory coast but it, it's unfortunate we, we, we played a big team you know what i mean yeah. asante sana torome huyo ni torome chiriki ambaye uh, na nilikuwa mba merejea nchini baada kuzama mtu mkuu 